a través de la Estrategia Boyacá Bio, la Gobernación de Boyacá, de la mano de autoridades ambientales de orden nacional y departamental, están realizando diversos reconocimientos a páramos de esta región del país con el objetivo de rescatar estos majestuosos lugares. El objetivo básico de conocer los páramos, tanto el de Ocetá como el de Pan de Azúcar, como el de la Rusia y otros complejos de páramos del departamento, están enmarcados dentro de una estrategia que nosotros hemos denominado Boyacá Bio. Eh, es una estrategia que tiene como eje fundamental los procesos de ciencia, tecnología e innovación, en los cuales a partir de la biodiversidad se pueden generar o promover estrategias de desarrollo territorial. Nosotros ya hemos venido avanzando de una forma muy juiciosa con Colciencias y, y con el Ministerio de Educación en la estructuración de los proyectos. Ya tenemos los, los proyectos eh, en, a manera de perfil y comenzamos formulación de proyectos en el mes de septiembre. El objetivo es invertir los recursos de ciencia y tecnología en una convocatoria orientada a generar una expedición de biodiversidad en Boyacá. Además, una convocatoria orientada a generar investigación y desarrollo a partir de biodiversidad y una convocatoria orientada a procesos de generación de productos bio. Además, contemplamos una estrategia de fortalecimiento institucional para los municipios y el departamento en términos de biodiversidad. Y por último, eh, contemplamos la conformación y la creación de un centro de ciencia descentralizado que haga presencia en las zonas de páramo que nosotros tenemos en el departamento. Según la administración departamental, ejercicios como estos permiten conocer e identificar el territorio, asimismo identificar predios que se pretenden adquirir de forma articulada con las administraciones municipales para construir el centro de ciencia y los centros de investigación enfocados en biodiversidad. Es una tarea interesante, creo que el gobierno departamental está fascinado en, ese, en este tema, en este maravilloso eh, espacio natural y nosotros como municipio estaremos atentos de entregar toda la ayuda que necesite el departamento para poder hacer realidad estos proyectos. Nosotros en los peores veranos eh, siempre tenemos agua fruto de estas gran, grandes reservas naturales, por eso aquí hay que voltear la mirada, aquí hay que cuidar estos territorios porque el agua es muy importante para nuestra provincia y para cada uno de nuestros habitantes. Con la ilusión de que este proyecto tenga un excelente resultado, teniendo en cuenta que son unos municipios que de verdad merecen la atención para cuidar estas grandes reservas hídricas que tenemos a nivel de Boyacá. Se debe invertir porque nosotros hacemos parte de este recurso hídrico, queremos brindarlo no solo al departamento, si es posible, a la nación, a las personas que necesiten este recurso hídrico. En Boyacá, cerca de 40 mil millones de pesos serán invertidos en biodiversidad. En la actualidad, el departamento cuenta con el 18% de los páramos. Por tal razón, se pretende generar estrategias centradas en ecoturismo, turismo científico, generación de nuevos productos a través de la biodiversidad presente y un centro de ciencia que contribuya de manera significativa en la conservación y protección del medio ambiente. Belén, Serinza, Arcabuco, entre otros complejos de páramo, serán reconocidos para determinar cuáles son los territorios con mayor potencialidad.